Привіт, мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Сьогодні в нас схематоз в оборонній сфері. Вмощити зручніше, тема складна. Українська оборонка – це те, чим Петро Олексійович Порошенко особисто і регулярно пишається. Це сфера, в якій в нього все під контролем в прямому сенсі, там все керівництво його. На поверхні української оборонки – Переможні реляції про покращення, прес-релізи, виставки і щороку збільшений бюджет. А під поверхнею те, як цей бюджет пиляє президентська команда. І зазирнути туди дуже складно. Адже все, що пов'язане з оборонкою, це велика державна таємниця. Під грифом «Абсолютно секретно» знаходяться сотні мільйонів гривень, які виводяться на абсолютно фіктивні фірми. Під цим грифом «Поховані кримінальні справи», під цим грифом – Президентський менеджмент. Корупція під товстим шаром броні від Лесі Іванової. Нікому не дозволю красти в армію. Ті, хто буде красти в армію, руки повідрубаю. Руки повідрубаю. Оце позиція президента. Бо армія є предметом моєї персональної турботи. Це президент Петро Порошенко. І днями у нього трапилося загострення антикорупційного красномовства. Мовчати Порошенку вже просто не пристало. А решта у Міноборони. Національне антикорупційне бюро затримало заступника міністра оборони. На закупівлі палива розтратили майже 150 мільйонів гривень. Тривають слідчі дії. Але поки президент грізно обіцяє. Руки повідрубаю. Про готовність взяти на поруки затриманого замміністра оборони заявляє один з найближчих друзів та бізнес-партнерів цього самого президента – заступник секретаря РНБО Олег Гладковський. Третій рік. Війна розкриває справжній стан української оборонки. Злидні в армії, проїдена корупцією система закупівель, а ще по гвинтиках роздерибанена оборонна промисловість. Президент береться реанімувати українське військо та оборонний комплекс. 140 мільйонів на полігон «Широкий Лан», не менше 50 мільйонів на «Яворів». Трати на оборонну промисловість щороку зростають. 27 мільярдів у 2015 році, 58 у 2016, 64 мільярди у 2017. Аби президент не переживав за те, як витрачають мільярди, найвищі посади в оборонній сфері обіймають наближені до нього люди. Наближені до президента, але віддалені від військової справи. Гладковський. Для початку той самий Олег Гладковський – спеціаліст із 20-річним стажем. Партнерства з Петром Порошенком. Раніше Гладковський керував президентською корпорацією «Богдан». І ще за півроку до війни мав цілком цивільні перспективи. Це е, організація в Черкасах, Черкаського технологічного парку по виробництву автомобілів. У лютому 2015 року Гладковський залишає автобуси і перетворюється на експерта в галузі оборонки. Причому одразу стає другою людиною в Раді Нацбезпеки. І ще через півроку очолює комісію з військової техніки. Принаймні зараз ми розуміємо вже концепцію розвитку Збройних сил. За рік до представник Порошенка очолює і концерн «Укроборонпром». Романов – педагог за освітою, автодилер за покликанням. Керував передвиборчою кампанією Порошенка в рідній Херсонській області і тут же був дилером президентського Богдана. Одразу після перемоги Порошенка отримав у підпорядкування 130 військових підприємств. Також на 100% виповнив заявку Міністерства оборони в количественному вираженні. Разом з Романовим із Херсону підтягується в оборонку Андрій Бабич. Заступником керівника апарату «Укроборонпрому» призначають лікаря, який до того займався ремонтом автомобілів. Да, самі гранатомети – це бронечекули, є селилища. Це куча 902 зділля. А це вже Олексій Бабич. За освітою металург, більша частина трудової біографії – труби. Влітку 2015 року Олексій Бабич очолює Житомирський бронетанковий завод. Двоє Бабичів – брати. Вийшов такий собі повний сімейний боєкомплект. В тому кількості, в якому Міністерство оборони закаже, 
Данный образец, завод будет в состоянии обеспечить. Трое автомобилистов и брат. Цей загін специального президентского призначения прямо зараз має доводити до пуття понівечений український оборонпром. Это позиция президента. Бо армія є предметом моєї персональної турботи. Країна у стані війни, оборонні замовлення, персональна увага президента і кадри президента на ключових посадах, засекречені витрати і багатомільярдні бюджети. Це ж ідеальні стартові умови для швидкої реформи цілої галузі. Ну або для розпилу цих бюджетів. Тут вже кожен обирає своє. І давайте подивимося, що обрала нинішня команда. Сьогодні «Укроборонпром» – це концерн з понад сотні підприємств. Найвідоміші з них – бронетанкові заводи. Вони виробляють і ремонтують танки та БТРи, міномети та зенітні установки. І з початком війни обсяги виробництва та ремонту виросли в рази. А відповідно, у рази виросли і витрати на запчастини для техніки. Під час ведення бойових дій ми маємо дуже багато бойових пошкоджень. І в першу чергу це елементи підвізки та трансмісії. Тому, звісно, під час ведення бойових дій усі запитання. Власне частини користуються підвищеним попитом. Запчастини заводи закуповують у відомих продавців, з якими не соромно побути сусідами на престижній виставці. Але... Але не тільки. Вагому частину оборонного бюджету сотні мільйонів бронетанкові заводи перераховують фірмам, про які ви навряд чи колись чули. І не дарма, бо планувалося, що не почуєте зовсім. Це роздавальна коробка, мости, важелі підвізки, торсіони підвізки і колісні редуктори. Разом усі ці елементи – ходова частина будь-якого колісного транспорту, у даному випадку – бронетранспортеру. Міст у цій конструкції – один з основних елементів. Водіям про його важливість пояснювати не потрібно. Не водіям – головне знати дві речі. Без мосту БТР не поїде, мостів у БТРі багато. Якщо це машина 8 на 8, то це 4 ведучих моста. На кожну вісь є один міст. Ламка ходової, а зокрема мостів – одна з найбільш розповсюджених. Відтак, один тільки київський бронетанковий завод лише за останні два роки витратив на закупівлю мостів для БТРів понад 50 мільйонів гривень. І зробив це у свій специфічний спосіб. Знайти виробників мостів для БТРів виявилося не так уже і складно. Наприклад, ось тут, на виставці з озброєння. Тут величезний сектор займає сам концерн «Укроборонпром». У цьому ж павільйоні і виробники запчастин. Направо підеш – одного знайдеш. Ми єдина компанія, яка виробляє усі ці елементи. Наліво підеш – І ще один знайдеться. Так, ми виробляємо мости. Однак заводи «Укроборонпрому» прямого шляху не шукали. Адже «Кривий» дозволяє вивести сотню мільйонів гривень на фіктивні компанії, близькі до керівництва «Укроборонпрому» та президентського оточення, що, в принципі, одні й ті самі люди. На папері усе виглядало майже пристойно. Міноборони замовляє у київського бронетанкового заводу ремонт спецтехніки. Завод купує запчастини – мости, але не у виробника, а у посередника. Посередник запчастини бере у інших посередників – які нібито отримують їх у ще більших посередників. В реальності в кінці цього ланцюжка ніяких запчастин не було, але гроші туди пішли. Ходімо, пройдемося і ми слідом за ними. Фірма, яка продала запчастини безпосередньо КБТЗ – посередник, але абсолютно реальна компанія. На її сайті жодної згадки про роботи з бронетехнікою. Вона ремонтує верстати, але принаймні вона існує. Поставка запчастин від такої фірми з історією дозволяє бухгалтерії заводу Воду на перший погляд виглядати пристойно. Але якщо йти за ланцюжком постачальників далі, ілюзія пристойності швидко розвіюється. На першому поверсі ось цього житлового будинку в офісі номер 11 мав би сидіти продавець запчастин для українських БТРів – фірма «Інтерсталь ЛТД». Однак тут не те, що фірми, а й самого офісу не існує. Карти України, карти світу. 
ні танків, ні деталей, ні батареї. Увесь поверх займає товариство охорони природи. Кажуть, якщо їм когось і прописали, то точно без їхнього відома. Давали якісь, ну, що вони тут сидять, типу юридичні адреси, і десь за гроші реєстрували. Другий постачальник мостів для БТРів – «Оптимум Спецдеталь». До цієї історії ані «Спец», ані «Деталь» навіть у назві її не звучали. Це була бухгалтерська фірма «Оптимум». За два місяці до оборудки фірмі змінюють назву, а її власником стає співробітник тієї ж «Інтерсталі». Ну, там нема нікого. Там Це офіс є просто юрадрес. У нас це робить Приходить кур'єр раз в неділю, забирає письма і все. А там я їх не бачив вже давно. Однак два рівні посередників виявилося замало. Отримані гроші перераховували далі по ланцюжку на класичні прокладки для обготівкування коштів. Більшість із них прописані у прифронтовому Маріуполі, тільки одна – на Київщині. І на неї просто варто подивитись. Компанія Midland Invest офіційно мала б бути розташована у Бузовій на вулиці Леніна 215А. Тільки от халепа, крайня хата на цій вулиці до такого номеру навіть не дотягує. У сільській раді кажуть, будинок регулярно шукають уже років з п'ять. Її всі шукають кладники. Це просто адрес. Щоб ви розуміли, це немає ніякого будинку, там зареєстровано більше ста різних фірм, які займаються непонятним чим. Такої адреси не присвоювалася, рішення виконкому такого немає. Яким чином оформляли будинки, як ця адреса з'явилася, також у нас даних немає. Це аж в кінці села, в сторону аеродрому, там, здається, під ліском стоїть якийсь будиночок. Ну, от тобі і хатка. Дві. Ну все, кінець географії. Ну, таких елітних офісів у фірм, по-моєму, ми ще не бачили. За документами тут – офісний центр. За документами тут – сидить постачальник деталей для української військової техніки. А власники компаній, які отримували бюджетні мільйони – ай, дивіться самі. Хотіли з вашою дружиною поспілкуватися. З приводу бізнесу і бізнесу? Да, Та оборонного. Та бізнесу? Та це бізнес, як я бізнес. Бачите, зато прийшов ось у. Бачите, штани навіть купити нові не можу. Дружина власниця відкрито розповідає, фірму на себе оформила фіктивно за гроші. Це в мене, виходить, попросили, тіпа, щоб Про я зареєструвалася. І вони там мені виплачували, тіпа, місяць обіщали виплатити по тисячу гривень. А ви знали, чим ця фірма буде займатися? Ні, не знала. Жінку запевнили, усе легально. Я фамілії не помню. Каже, я вже в цьому, тіпа, вже скільки років, каже, я, нічого страшного немає, підпишеш документи і все буде добре. Щоправда, хорошо не вийшло. Ну так ніхто мені тільки 500 гривень виплатили і все, так більше ніхто не йде нічого. Щоб я знала, що воно таке, я б взагалі не підписала ніяких був документів. Останню ланку фіктивних компаній навіть посередниками назвати важко, адже вони нічого ні в кого не купували. Вони просто вивели гроші в готівку і мільйони з бронетанкового заводу остаточно розчинились, а запчастини для БТР не з'явились. Транзитно-конвертаційна група, незаконне обготівкування та мінімізація податків. З такими характеристиками останні фірми в нашому ланцюжку фігурують у розслідуванні податкової. У них не було мостів для спецтехніки, та в них, в принципі, нічого не було. На папері з однаковим успіхом вони могли торгувати що військовим приладдям, що шоколадними цукерками. Та, в принципі, будь-чим, що вистачило б нахабства, писати в документи. Отож, бронетанковий завод і не один закачує інколи напряму, інколи через посередників сотні мільйонів гривень на наглухо фіктивні контори. Настільки фіктивні, що в них навіть немає товару для бронетанкового заводу. І ви тут такі, стоп, 
Як це немає товару? Що взагалі нічого немає? Це ж оборонна сфера, там все має бути серйозно і під контролем. І взагалі, чому ви кажете, що вони ефективні? Звідки ви це все знаєте? І ось так ми органічно переходимо до другого етапу. Адже ці контори визнані ефективними в ході офіційного розслідування. Бачите, оборудка була така нагла, що прокурори просто не могли не збудитись. І вони збудились, і проводили обшуки, і проводили допити, і як тільки доходили до певної рисочки, їх інтерес миттєво згасав. Двічі. Організатори оборудки тим часом були настільки нахабні, що доки фіктивних власників контор тягали по допитах, на ці контори заходили нові і нові мільйони з оборонного бюджету. Фіктивних постачальників деталей для БТРів податківці визнали ну, офіційно фіктивними ще наприкінці 2015 року. У мене суд був, мене тягали по судам, усе візди. А що вам в результаті суд постановив? Е, штраф 12 тисяч гривень. Тоді ж за оборудки КБТЗ взялася військова прокуратура. Слідчі пройшли тим же шляхом, яким ми провели вас. І навіть покарали номінальних власників останніх фіктивних компаній у ланцюжку. У мене й мама теж повела на це. Мами теж суд був, мамі його словного дали. Штраф та рік умовно для підставних фігурантів. Велика перемога, після якої провадження поховали. Через рік його воскресив інший підрозділ військової прокуратури. І цього разу слідство просунулося трохи далі. В судовому реєстрі навіть з'явилися дані. Прокурори відшукали і допитали посередника другої ланки. Запрошений бивший директор «Оптимум спецдеталі», який сказав, що реально фірма не займалася ніяким хоздіятельністю, а створювалася для того, щоб освоїти, грубо кажучи, гроші, виділяємі на укріплення обороноспособності країни. Журналісти видання «Наші гроші» тоді були єдиними, хто встиг помітити поновлення справи і опублікувати новину. Однак уже за кілька днів… Ми обнаружили, що наша ссылка, пряма ссылка на госреєстр судебних рішень, приводить нас до закритої страниці. Тобто ухвала а розрішення на обиски Укроборонпроміння була просто ізвята з реєстру. На цьому розслідування прокуратури обривається. Жодної згадки про ньому в реєстрі судових справ більше не з'являлось. А доки податківці і прокурори вели свої розслідування, ця сама «Оптимум спецдеталь» продовжувала отримувати гроші від бронетанкових заводів. Причому вже не через посередників, а напряму. І не з одного заводу, а з трьох. Київський, Житомирський та Харківський бронетанкові заводи. Попри кримінальні справи, перераховують за запчастини цій прокладці 93 мільйони гривень. На наш запит про долю розслідування військові прокурори, пославшись на таємницю слідства, відписали тільки, що воно триває. Коротше, проблему ми вам обмалювали. Міцність броні, якою вона прикрита, ви бачили. Обидва розслідування прокуратури буксунули на найцікавішому місці. На переході від підставних фігурантів до реальних. Але ж ми не прокуратура, чому б нам не прогулятись трохи далі? Почнемо з номінального власника «Оптимум» спецдеталі Володимира Волохача. Людина, об яку обламали зуби військові прокурори. Безробітний, який живе з мамою в старій Хрущовці. «Оптимум» спецдеталь. Що тут таке? Не, не пам'ятаєте такого? А ви не знаєте, ні, що в нього бізнес такий? Ні? Він ж не робить. Не робить? Він не давно. Та й сам Волохач не надто активно грає роль бронетанкового мільйонера. Здається, після першого ж нажиму. Ви на допиті показали, що ця фірма не була реальною, що вона не займалася господарською діяльністю. Так все таки, що це була за фірма? Ви вже все знали, я сподіваюся, що ви вмієте читати, розумно все розумієте, верніше. І тому там все, раз у вас є така інформація, джерело, тому там все чітко написано. Тому вибачте. Розуміємо, що Волохач – персонаж неважливий і не впливовий. Однак, попри очевидні ознаки фіктивного підприємництва, вироку чомусь досі не отримав. Навіть мізерного, навіть умовного. Юристи пояснюють, якщо отримає, спрацює принцип доміно. Доведення винуватості постачальника за статтею 205 Кримінального кодексу, тобто фіктивне підприємство, це означає, що всі операції по постачанню товару є безтоварними і здійснювалися з метою заволодіння. 
володіти грошовими коштами. Після того, як бронетанкові заводи перекачали майже 100 мільйонів на компанію «Волохача», визнати її ефективною – це підвести під статтю керівництво цих заводів. Відповідно до суми, в даному випадку, це частина п'ята, це особливо тяжкий злочин від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наскільки вірогідно, що керівництво заводів дозволить такий сценарій, якщо від волохача до цього керівництва – два кроки? Давайте ще раз поглянемо на початкову схему. На одному рівні в ній стоять два посередники – оптимум спецдеталь волохача та інтерсталь, в якій волохач раніше працював. Власником та директором інтерсталі незмінно є Андрій Рогоза. Рогоза та його фірма для київського БТЗ далеко не чужі. Судячи з ФБ профілю дружини директора КБТЗ, вона товаришує з дружиною. Рогози. Давно і добре. А судячи з розслідувань наших колег, КБТЗ товаришує з Інтерсталлю. Теж давно, але вже не добре. КБТЗ без жодних договорів перерахував на рахунки Інтерсталі 12 мільйонів гривень. Ми спілкувалися, так, ми поздоровувалися там туди-сюди. З 12 перерахованих КБТЗ мільйонів компанія Андрія Рогози досі має зобов'язання перед заводом на суму майже 8 мільйонів гривень. За цю історію Рогоза відбувся легким переляком, або й без нього. Ось через півроку після скандалу підлеглі вітають шефа тортом у формі танку. До речі, зліва на фото той самий волохач. І це вже через кілька місяців після того, як на нього навісили оптимум спецдеталь. Сьогодні ґрунтовно поговорити з Рогозою про постачання деталей заважають конвой та судова клітка. Але до вимивання коштів з БТЗ це не має жодного стосунку. Рогозу підозрюють у шахрайстві, а питання щодо розпилу військових мільйонів викликають лише амнезію та блаженну посмішку. Ці деталі взагалі існували в природі? Ви їх постачали? Як це не до вас? Ви директор і власник фірми. Ви постачали деталі фірмі «Ринал»? Фірмі «Ринал» ви постачали деталі для бронетанкової техніки? Ну як це ви не розумієте? Компаній багато, але в схемі всього одна – його. І єдине, чого не розуміємо ми, так це чому Рогозі від цього так весело. Оці двох хлопців – вони ще виконавці. Вже реальні, вже центральні, але виконавці. Саме час познайомитись з новим обличчям. Унікальний персонаж з унікальним професійним досвідом. Отож. Знайомтесь, Віталій Жуков. Молодий талант у оборонному комплексі України. У прямому сенсі – молодий. У 2012 році Жуков входить до наглядової ради величезного оборонного заводу зі структури «Укроборонпрому» – «Меридіан». На той момент йому лише 23 роки, а він уже помічник гендиректора усього концерну. У 2014-му Жуков стає одним із засновників торгівельної компанії. Партнером у ній – Андрій Рогоза. Партнерство, вочевидь, переросло у міцні тривалі стосунки, не тільки бізнесові. Пам'ятаєте справу про шахрайство, через яку загримів під арешт Рогоза? По ній проходив і Жуков. Слідчі навіть обшукували квартиру Жукових ось у цьому будинку у центрі міста. Але доки Рогоза під арештом Жуков на волі і вростає у нову оборонну команду. Середа, 4 жовтня, о півдні. Віталій Жуков на Мерседесі дружини виїжджає з дому і прямує до одного зі столичних ресторанів. Щойно під закладом паркується Жуков, на зустрічі з ним приїжджає Олексій Бабич. На камерах спостереження ресторану видно, і як чоловіки по черзі заходять до закладу, і як близько півгодини про щось розмовляють. Про що б могли розмовляти Віталій Жуков із Олексієм Бабичем? Партнер організатора прокладок, на які виводили кошти бронетанкові заводи, та директор одного з цих заводів – Житомирського, який перекинув на цю прокладку коло 50 мільйонів гривень. А він раніше представляв оптимум спецдеталь? Це Жука, я знаю, що це Віталій. Свою зустріч з Віталієм Бабич пояснює організацією поставок на його нове місце роботи, адже після виплати 50 мільйонів оптимуму Бабич очолив іншу компанію «Укроборонпрому» – Харківське конструкторське бюро. 
В цю середу по обіді ви з ним зустрічалися у ресторані Варадера на Тараса Шевченка. Яка була мета Варадера? цієї зустрічі? В середу це в обід. Він представитель взагалі іншої фірми під іншим названням і взагалі по питанням поставки на підприємство, на Харківське конструкторське бюро. І на цих переговорах Віталій Жуков діє від імені дуже несподіваного роботодавця. А яку фірму він представляє зараз? Ну, спитайте у нього, ви ж його знаєте. Ну, ви ж з ним переговорили. Ну, зараз ми в цю фірму перевіримо. Якщо вона пройшла, пройде всі перевірки, то буде, буде робота. Так, а як фірма називається? Ну, у нього, я не... На сьогоднішній день це е, бувша Ленкузня, зараз це, е, як це, на Рибальском. Тобто він представляє зараз Ленкузню? Так. Да. Е, Віталій Жуков, офіційний представник Ленінської кузні? Я не знаю, офіційно, не офіційно, але він, він виступав як і представник Ленінської кузні. Укроборонпром під керівництвом друзів президента скидає сотню мільйонів гривень на глухо фіктивні контори. Людина, яка є партнером і поплічником реалізатора цієї схеми, нині зустрічається по ресторанах з керівниками оборонних підприємств як представник президентського бізнесу. І за крок саме до цього представника зупинилось два кримінальні провадження. Фінальним шматочком цього пазлу могла б стати якась... Еталонна дурість. Наприклад, президентський бізнес використовував ті самі фіктивні компанії. І він використовував. Пам'ятаєте, на початку ми шукали офіційних виробників мостів для БТРів? Одним із них виявилася кузня на Рибальському. Більшість із вас пам'ятають цей завод за старою радянською назвою – Ленінська кузня. Так, ми виробляємо мости. Кінцевим бенефіціаром заводу є і президент Петро Порошенко, і його найближчий соратник, партнер та друг Ігор Кононенко. Кузня на Рибальському також постачає механізми і деталі на київський бронетанковий. І для їх виробництва також закуповує деталі. У тому числі нібито у оптимум спецдеталі. Фірма, котра навряд чи існувала інакше, аніж на папері. Ну там нема нікого. Там Це офіс є просто юрадрес. Фірма, чиї псевдопостачальники – обнальні ями. Підпишеш документи і все буде добре. Фірма, чий номінальний власник, сам визнав фіктивність. Там все чітко написано. Я не пам'ятаю, щоб там назву компанії. Ми отримуємо комплектуючі мінімум там, півтори тисячі компаній, з якими ми співпрацюємо. Тому якусь конкретну назву, яка виставляє якісь деталі. А тим не менше, конкретно у 2016 році кузня на Рибальському перерахувала конкретно оптимум спецдеталі цілком конкретні 7 мільйонів гривень за запчастини. Кузня на Рибальському – підприємство приватне, тож стаття за розтрату державних коштів його керівництву, як директорам БТЗ, не загрожує. А от проблеми з податковою яскравим прожектором світять прямо в око. Пам'ятаєте принцип доміно? Є ознаки неправомірного формування податкового кредиту та е, Державна фіскальна служба має право в даному випадку нарахувати податок на прибуток і податок на додану вартість. Що це означає? Це означає, що якби ланцюжок вироків не перервався і справу довели до кінця, то усім покупцям оптимум спецдеталі довелося би доплатити податків. І це не тільки бронетанкові заводи. Рахунок щонайменше на півтора мільйони гривень фіскалам довелося б виставляти самому президенту. Виходить, що очолюваний президентськими людьми «Укроборонпром» зливає мільйони на прокладки партнера-представника президентського ж заводу. При таких розкладах усе менше віриться у спроможність та бажання глави держави виконувати голосні обіцянки. Ті, хто буде красти в армію, руки повід рукати. Адже це такі знайомі йому руки. Отут місце про те, що сокири для рубки рук виготовить президентська лункузня. А ви ні. Це оформлять як державне замовлення, їх засекретять, кинуть на якісь фіктивні контори і, зрештою, ці гроші опиняться у кишенях тих, кому і мали б щось рубати. А сокири, звісно, не з'являться. А на сьогодні все. Це була програма «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. І якщо ви маєте якусь цікаву тему, пишіть нам на електронну пошту. Дивіться нас на Ютубі, спілкуйтесь з нами у соцмережах, а в телеефірі побачимо за тиждень. До зустрічі.